Now we will see the evolution of software. So evolution of software defined radio. STR or evolution. How did first one come to be? I have seen it. Okay. So first thing one of the things is in the reconfigurable radio system. First one of the reconfigurable one is the radio system. Okay. Reconfigurable one is you understand that it will it will reconfigure itself. Let me give you another example. Let me give you another example. If you have a laptop, if you take one particular laptop, if you use one particular laptop, if you use Wi-Fi, you can use Wi-Fi, you can access it. So, there is a feature. And then, Bluetooth integrate. Okay? So, if you use this one, if you use this one, if you use wireless mouse, you can use it. Okay? Now, if you use wireless printer, you can connect it. Okay? But if you want to know that in the wireless standards, you can use different antennas. If you have a laptop, you can access Wi-Fi, you can use antenna. If you have Bluetooth access, you can use the frequency band. If you have other devices, you can use the antenna. Then you can integrate the three or four antennas. Then you can use the Wi-Fi, Bluetooth, you can use the antennas. But if you want to use a reconfigurable antenna, you can use a reconfigurable antenna. You can use the antenna in all frequencies. It can be reconfigured. If we can use it, we can use it. We can be able to connect all these devices. So that if you can connect it, you can connect it, you can connect it, you can do all these techniques. That is called as reconfigurable. One of the examples I am going to say. So if the software defined radio is what we can do, what we can do is a hardware, hardware implemented portions, processing units, what we can do is software defined. So, if you look at the evolution of the evolution, first thing, if you look at the first thing, Joseph Mitola, in 1993, you will submit the software defined radio proposal. So, that's why we can able to change the conventional radio into a programmable radio. One programmable radio is going to be able to change the conventional radio. Okay, so what do you think about programmable? In the same way, we can implement different software programs in the same way. Okay, so what do you think about it? Each and every hardware, we can able to make that single hardware to work for different frequencies. We can say that. Okay, so Bluetooth, Wi-Fi, and other different frequencies you can configure. What do you think about it? If you use software defined radio, you can use a hardware to work different frequencies. What can we access? So this is the first evolution of software defined radio. In the software defined radio, as I said before, first to propose one of the things we use in the military purpose. So first to evolve on a device, Speak Easy 1 and Speak Easy 2. What do you call the two devices? Speak Easy 1 and Speak Easy 2. 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 Speak Easy 2. चलिए आंधे एसडीआर उन्हें पता ही ना रोम्बा लार्ज व्हीकल चीज़ पनी डांस पड़े पाना मुड़ियो आंधे मारे इन्दुचे सो आधे कपरों कुंजन नाले ना चपड़ीन पाती की ना स्पीक इजी टू सेवाल्ड स्पीक इजी टू वन इन्नो कॉम्पैक्ट आर इन्दुचे वी कैन एबल टू अचीव ऑल द प्रोसेस द एसडीआर पन्ने ये लाल प्रोस Okay, that size is like a piece of box, what do you think about this? To communicate between different branches of armed forces. US Army has different branches of armed forces to communicate. First of all, it is Speak Easy 2. Next, what do you think about Speak Easy 2? What do you think about the advanced version of Speak Easy 2? What do you think about the advanced version of Speak Easy 2? US Navy produced a digital modulator radio. They produce digital modulator radio. This digital modulator radio is a great evolution of software defined radio. STR la or great evolution and up in Padigana in the digital modulator radio. So the digital modulator radio na enna sir abdin pathing abdina. So the enna na pandit abdin pathigina. It not only allows to implement the software, or software and the hard work implement pandal motto illama. It created a standard. So yeah, if or nariya hardware sir abdin pathigina. We have this hardware. What do you want to do with this hardware? We can do this hardware. We can do this hardware. That's why we can do porting. We can do this hardware. We can do this hardware. We can do some porting process. Right? So, in that case, Digital Modulator Radio not only implemented the software for the hardware, it also created a standard. Standard is that we can use this hardware. We can use this software. 
இந்த பார்ட்டிகுலர் ஹார்ட்வேர்க்கு இந்த சாஃப்ட்வேர் தான் யூஸ் பண்ணணும் அதுக்கு இந்த மாதிரி கன்ஃபிகரேஷன்ஸ் இருக்கணும் அதுக்கு இந்த மாதிரி போர்ட்டிங் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் கிரியேட் பண்ணாங்க அது ஏன் கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா லாட் ஆஃப் அதர் மேனுஃபேக்சரர்ஸ் வேற மேனுஃபேக்சரர்ஸ் கூட என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க பிராண்ட் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர்ஸ் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும் சோ தட் வி கேன் ஏபிள் டு அச்சீவ் லாட் ஆஃப் ஃபீச்சர்ஸ் ஒரே ஹார்ட்வேர் என்ன பண்ண முடியும் நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும் திஸ் இஸ் தி எவல்யூஷன் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர் டிஃபைன்ட் ரேடியோ சரியா ஆனா இது வரைக்கும் வந்து கமர்ஷியலைஸ் பண்ணவே இல்ல இது வரைக்கும் என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆர்வி போக்கஸ்க்காக தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க சோ ஃபர்ஸ்ட் கமர்ஷியல் ப்ராடக்ட் எஸ்டிஆர் ப்ராடக்ட் என்ன சொல்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா எனிவே ஜிஎஸ்எம் பேஸ் ஸ்டேஷன் ஒரு இதுக்கப்புறம் வந்து அதாவது மிலிடரி பர்பஸ்க்கு அப்புறம் வந்து யார் எடுத்துக்கிட்டா அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா கமர்ஷியலைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா மொபைல் நெட்ஒர்க் எல்லாமே எஸ்டிஆர் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க சோ அதுல ஃபர்ஸ்ட் திங் தான் வந்து இந்த எனிவே GSM base stations. சரியா இந்த எனிவே ஜிஎஸ்எம் பேஸ் ஸ்டேஷன்ஸ்ல என்னென்னலாம் இருந்துச்சு என்னென்ன மெயின் காம்பனன்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தெர் இஸ் சம்திங் கால் பிடிஎஸ் பேஸ் டிரான்ஸிவர் ஸ்டேஷன் அண்ட் தென் யூ ஹேவ் சம்திங் கால் பிஎஸ்சி பேஸ் ஸ்டேஷன் கண்ட்ரோலர் அண்ட் தென் யூ ஹேவ் டிரான்ஸ்கோடர் அண்ட் ரேட் அடாப்ஷன் யூனிட் அண்ட் தென் பே ஸ்டேஷன் சப் சிஸ்டம் இது எல்லாத்தையும் இன்டகிரேட் பண்ணதுதான் இந்த எனிவே பேஸ் ஸ்டேஷன்ஸா இருந்துச்சு அண்ட் எனிவே பேஸ் ஸ்டேஷன்ஸ் இஸ் அ கிரேட் சக்சஸ் அண்ட் அதை யூஸ் பண்ணி தான் அடுத்தடுத்த எஸ்டிஆர் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய எஸ்டிஆர் ப்ராடக்ட்ஸ் எவால்வ் ஆச்சு சரியா சோ திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் இந்த தடவை வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாம்ல எவால்வேஷன் ஆஃப் சாரி எவல்யூஷன் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர் டிஃபைன் ரேடியோ அண்ட் காக்னேட்டிவ் ரேடியோ கேட்டிருக்காங்க சரியா சோ அப்ப எஸ்டிஆர் ஓட எவல்யூஷன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் யூ ஆட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் எஸ்டிஆர் சரியா சோ ஒரு ஹார்ட்வேர்ல நான் என்ன பண்றேன் சாப்ட்வேர் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி ஐ எம் சேஞ்சிங் தி ஃபீச்சர்ஸ் சரியா அத வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எஸ்டிஆர் சொல்றோம் இதை ஃபர்ஸ்ட் கொண்டு வந்தது யாருனா ஜோசப் மிச்சோலா ரைட் சோ தென் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் எமர்ஜ் டிவைஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்பீக் ஈஸி ஒன் அண்ட் ஸ்பீக் ஈஸி டூ எதுக்காக யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆம்டு போர்சஸ்ல யூஸ் பண்ணாங்க அண்ட் தென் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அடுத்த வேர்ஷன் என்னன்னா டிஜிட்டல் மாடல் லெட்டர் ரேடியோ அண்ட் தென் ஃபர்ஸ்ட் கமர்ஷியல் எஸ்டிஆர் ப்ராடக்ட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எனிவே ஜிஎஸ்எம் பேஸ் ஸ்டேஷன் ஓகே so this is about the evolution of software defined radio thank you students thank you for watching kandipa indha video ungalku ellarku romba useful ah irukum nambra subscribe passionate professor and keep learning thank you very much